Oui, merci beaucoup, Young. Je suis Amender Salit. De... Donc, je suis responsable des droits de l'homme de l'UCNG. C'est un plaisir pour moi de modérer cette session aujourd'hui. Alors, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Cette session sur la collaboration et le partenariat entre les gouvernements locaux et les acteurs de l'ESS pour parvenir à une société durable et inclusive. Aujourd'hui, nous aurons une session d'abord avec deux présentations. Ensuite, nous aurons un moment de questions-réponses pendant lequel nous pourrons davantage échanger avec les participants, avoir un débat bref sur les principaux défis qui rentrent en ligne de compte dans ce partenariat entre les gouvernements locaux et les acteurs de l'ESS. Et ensuite, nous aurons les propos de conclusion. Euh, J'accueille chaleureusement nos trois panélistes qui prendront aujourd'hui la parole. Nous aurons Emmanuel euh, Rousset du RTES, le réseau français de l'économie sociale et solidaire. Ensuite, nous aurons également avec nous Ayako Koike qui nous vient euh, de l'association pour la promotion de l'ESS au Japon. Et enfin, nous aurons Malik Diop qui vient du réseau des acteurs et collectivités territoriales pour l'économie sociale et solidaire. Ah, pardon, et euh, il y aura également un quatrième et dernier orateur, hein, je vous ai dit trois, mais c'est quatre, c'est M. Chang Won Ho, qui est représentant de l'Association nationale des gouvernements locaux pour la promotion de l'ESS en Corée du Sud. Bienvenue à ces quatre orateurs. Alors, Emmanuel Rousset, c'est à vous, euh, c'est vous qui avez la parole en premier. Audio, bonjour, j'espère que vous entendez bien, je, je n'ai pas trop de réaction, je suis sur mon téléphone parce que Zoom est interdit sur l'ordinateur de notre collectivité. Euh, le, je suis Emmanuel Rousset, je suis membre du RTES, le RTES c'est un réseau d'élus euh, et de collectivités locales engagées en économie sociale et solidaire. Je suis élue à, à Rennes, en, en Bretagne, en ille et vilaine où nous menons une politique euh, d'économie sociale et solidaire depuis déjà plusieurs années. Euh, le RTES a des missions euh, euh, différentes, mais comme tout réseau, a une mission euh, d'abord d'échange entre, euh, entre collectivités. Nous sommes plus de 130 collectivités euh, présentes dans ce réseau. C'est à la fois des petites communes en milieu rural où il y a 500 habitants que euh, la ville de Paris ou euh, Nantes, Lyon, euh, l'île et vilaine des régions euh, comme euh, la Bretagne ou euh, l'Occitanie. Voilà, c'est euh, un, un réseau qui fonctionne bien, qui a cette vocation euh, de promotion de l'économie sociale et solidaire, de contribution euh, aux différents débats et enjeux, de formation euh, et d'échange. Nous menons aussi un certain nombre d'études euh, sur euh, la place euh, de l'économie sociale et solidaire dans nos politiques publiques et sur des, des études sur un certain nombre de, de thématiques autour de ces enjeux-là. Et nous avons mené dernièrement deux, deux travaux complémentaires sur la place et le rôle de l'économie sociale et solidaire sur des territoires. Les territoires euh, fragiles, en priorité, puisque c'est notre engagement, et les territoires, ce qu'on appelle politique de la ville en France, c'est des territoires en, en très urbains, défavorisés, et puis les territoires ruraux qui sont euh, là, vraiment, euh, la campagne euh, et, 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 et des territoires euh, où le taux de densité d'habitants est très faible. L'objectif de ces travaux, qu'on a mené en partenariat à la fois avec euh, des acteurs de l'économie sociale et solidaire et des membres des, des, du gouvernement et, et des agences, euh, ça a été de, de permettre la prise de conscience que l'économie sociale et solidaire est une réponse pour euh, les besoins de ces territoires euh, fragiles, mais c'est une réponse, c'est qu'il faut l'accompagner et la structurer. Ce qu'on a pu euh, voir, c'est que euh, il faut euh, bien connaître la réalité de ce qui se passe sur ces territoires-là pour euh, ensuite pouvoir euh, agir. Euh, c'est euh, toutes 
tout ce qui part à partir des besoins des habitants, euh, de pouvoir euh, les mobiliser, les accompagner, évidemment que ça a des plus-values. Alors là, on est dans un réseau euh, militant de l'économie sociale et solidaire, donc on vous a mis les plus-values qu'on avait identifiées euh, sur, euh, sur la, la, la place de l'ESS, mais vous les connaissez euh, tous, hein, c'est euh, le, le fait d'agir sur euh, le développement économique de nos territoires, de favoriser euh, euh, la, la mixité sur ces territoires, de promouvoir un, un développement euh, local soutenable. Euh, et, et ce qu'on qu constate, c'est que il euh, y a plein d'expériences qui se font, plein de projets d'économie sociale et solidaire qui émergent sur ces territoires-là. Et je vais vous en citer quelques-uns, parce que c'est le plus simple, c'est par l'exemple. Euh, par exemple, à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille, euh, une coopérative s'est développée pour... Euh, promouvoir les quartiers nord ont une réputation un petit peu difficile. C'est euh, Quand on dit en France les quartiers nord de Marseille, tout le monde voit les grands ensembles urbains, euh, euh, la pauvreté, euh, le chômage, euh, euh, des difficultés euh, sociales et, euh, et, et tensions euh, urbaines, et euh, des habitants avec euh, des associations, des, des, des organisations de ce territoire se sont organisés pour promouvoir ce territoire par le tourisme en mettant en place une coopérative qui s'appelle Hôtel du Nord et qui permet à des habitants de louer des chambres à des touristes, d'organiser euh, des visites du quartier, parce qu'au final, c'est un quartier qui a de belles ressources, qui a de, de beaux paysages, si on sort un peu des, des sentiers battus, et d'organiser, euh, voilà, de valoriser la, la vente de services euh, promus par les habitants. Donc, c'est un exemple en quartier, on en a un autre sur Rennes qui est euh, sur la notion alimentaire euh, dans un quartier de Rennes, là aussi euh, un quartier urbain euh, difficile avec un taux de pauvreté important, euh, un, un restaurant s'est créé qui euh, est aussi né grâce au GICEF puisque euh, on avait eu l'occasion d'aller visiter à Montréal lors du GICEF en 2016 euh, un certain nombre de structures de l'économie sociale et solidaire et on a ramené euh, avec euh, les porteurs de projets, euh, une, euh, un, un projet québécois qui euh, s'est adapté euh, à, à Rennes et euh, qui a permis de développer un restaurant où il y a à la fois des bénévoles, des stagiaires, euh, des, euh, des salariés qui, du coup, euh, euh, travaillent toute la chaîne alimentaire avec euh, une ferme urbaine qui s'est créée derrière, avec euh, euh, un, un, un restaurant qui sert euh, en forme de traiteur où les gens n'importe qui peut y venir comme dans n'importe quel restaurant. Voilà. Et c'est vrai que c'est euh, des initiatives de mobilisation qu'on a retrouvées aussi en milieu rural. En, en, en milieu rural, on, on a de belles initiatives. On a une fédération euh, euh, d'aide de, 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 à la famille qui a mis en place des bus itinérants euh, pour permettre l'accès au numérique sur euh, des territoires euh, vraiment en difficulté, donc euh, euh, qui permet aux gens de pouvoir venir se former, de pouvoir euh, euh, accéder à un certain nombre de services. On a, euh, euh, nous, en, en ille et vilaine un, une coopérative qui s'est euh, créée sur, euh, avec une épicerie dans une petite commune de 1000 habitants, avec une épicerie, avec un café, avec un restaurant, avec une cave où on peut trouver du bon vin, on est en France, euh, et, et tout ça permet de, de, de créer du lien, de créer de l'emploi, de créer des lieux où euh, on peut venir euh, parler euh, de sa vie, de ses habitants, et, et qui, qui donne envie d'émerger, d'autres projets d'émerger. De, de, Ce qu'on constate aussi, c'est que euh, pour tout ça, les collectivités locales, elles ont un rôle à jouer. Euh, elles ont un rôle à jouer à plusieurs niveaux. Elles ont euh, d'abord de se dire que c'est possible euh, de montrer des expériences réussies ailleurs en organisant euh, des visites, en, en permettant aux, aux maires des petites communes ou aux habitants euh, des territoires urbains d'élargir de, de, un peu leur modèle. Euh, elles peuvent, les collectivités, intervenir aussi en mettant de l'ingénierie euh, et de l'accompagnement euh, des projets euh, ou des dynamiques d'habitants. Euh, elles peuvent aussi intervenir euh, sur la commande publique hein, puisque euh, nous avons euh, de l'achat euh, responsable à faire et qu'on peut flécher notre commande publique pour qu'il soit favorable à l'économie sociale et solidaire et particulièrement dans ces territoires fragiles. On peut aussi euh, permettre l'accès aux locaux. Euh, on constate, nous, en France, que c'est des fois très compliqué 
d'accéder euh, à du foncier, à des locaux. Euh, en, on a une tension sur l'immobilier commercial hein, qui est très fort. Et des fois, même en milieu rural, où il n'y a pas forcément les moyens d'accéder de, de, à, à une maison pour la transformer en épicerie. Euh, et, et donc, la collectivité, elle a euh, la capacité à à acheter des bâtiments ou à, à aménager des bâtiments pour les mettre ensuite à disposition des porteurs de projets en économie sociale et, et solidaire. Pour illustrer un peu ça, je vais vous prendre un exemple concret qu'on a pu mener sur le milieu rural en ille et vilaine euh, On a euh, 300 communes en ille et vilaine qui sont petites, qui ont moins de 5000 habitants, dont euh, plus de 200 communes qui ont moins de 2000 habitants. Et euh, il se pose la question du commerce. Il y a souvent plus de commerce dans ces bourgs-là. Et on, on a beaucoup de maires qui nous disaient, euh, ben, on ne sait pas comment faire pour euh, pouvoir euh, accompagner les besoins de nos habitants, les personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer, euh, les gens qui euh, voilà, vont faire euh, leurs courses loin. Euh, comment on peut faire Et on a organisé une série de visites d'initiatives sur... Euh, euh, le, le, en Bretagne pour montrer aux maires que euh, par l'économie sociale et solidaire on pouvait répondre à des besoins mais que ça demandait de travailler un petit peu autrement qu'il fallait mettre dans le coup la population qu'il fallait euh, mobiliser les habitants de sa commune pour euh, euh, répondre à leurs besoins à eux plutôt que juste à une idée il me faut un commerce et donc il y a eu un travail qui a commencé euh, par des visites, euh, des visites concrètes où on a pu aller voir des épiceries, des cafés, des commerces euh, en milieu rural et euh, euh, on a pu échanger autour de ça ensuite et on a euh, fait des fiches techniques à la fois pour les porteurs de projets en économie sociale et solidaire qui voulaient s'implanter sur ces territoires-là que pour les élus et euh, pour avoir un petit peu de méthodologie. On a mis aussi de l'ingénierie, du temps de travail de nos agents, de notre collectivité à disposition pour qu'ils puissent être accompagnés euh, sur euh, ces projets-là. Et euh, on, on a changé on, nos, nos financements au département pour euh, mieux prendre en compte les projets qui sont co-construits avec des habitants. Euh, la partie, un projet d'économie sociale et solidaire ça demande souvent un peu plus de temps ça veut dire qu'il faut faire des allers-retours entre la volonté de la collectivité et les habitants les, les, les parties prenantes et pour cela il faut se donner du temps et du temps on n'en a pas toujours si on n'a pas les moyens donc là on a mis des critères financiers qui permettent de soutenir les communes qui ont envie de faire euh, du, du, du participatif pour que l'économie le, le, sociale et solidaire trouve toute sa place. Et puis, on va sortir un, un petit livre qui raconte toute l'histoire de ce projet-là pour valoriser aussi euh, euh, ce que les gens peuvent faire sur leur territoire. Donc, ce qu'on constate, c'est que euh, l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment une... Une ressource, ça permet de, de travailler euh, l'émancipation, ça permet de, de, de travailler l'ancrage local, la durabilité. On a vu pendant le Covid que toutes ces initiatives d'économie sociale et solidaire sur les territoires, c'était ceux qui étaient les plus agiles, c'est ceux qui se sont mis à fabriquer des masques, c'est ceux qui se sont mis à, à, à faire de la livraison à domicile pour les personnes qui pouvaient plus se déplacer, euh, c'est ceux qui ont réussi à des produits locaux pour que euh, en, en approvisionnement avec les agriculteurs du, du quartier ou du coin. Donc c'est vraiment important dans ces périodes en plus de, de tension d'avoir des réponses qui sont euh, pragmatiques, ancrées localement. Et au final, ce qu'on constate, c'est que ça coûte pas beaucoup plus cher, euh, voire un petit peu moins cher même que euh, l'économie classique. Mais ça demande un temps différent, ça demande une conception différente et, et ça, il faut former les élus et les services, euh, nos fonctionnaires, à euh, bouger un petit peu sur les méthodes d'accompagnement. Voilà un petit peu pour euh, ça. Vous avez euh, Chloé, euh, qui est la chargée de mission du RTES, a mis au fur et à mesure euh, les liens. Euh, nous avons euh, un, un site internet au RTES qui euh, remet l'ensemble de, euh, de, de nos documents. Euh, nous organisons aussi euh, régulièrement des temps de formation et d'échange et, et, et euh, on essaye de, de rester en prise avec les besoins de nos, nos adhérents. Voilà un petit peu pour un, un, un premier panorama euh, des enjeux et j'ai encore quelques minutes pour répondre à des questions euh, si besoin. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette 
belle première présentation qui nous montre comment l'économie sociale et solidaire peut être appliquée au niveau local. Vous nous avez montré des outils concrets sur la façon dont nous pouvons améliorer le développement économique local et améliorer la réponse aux défis locaux avec des projets concrets, des politiques concrètes mises en œuvre par les parties prenantes locales. Avant que vous ne nous quittiez, parce que je pense que vous devez partir dans quelques minutes, est-ce que vous pourriez partager avec nous vos réflexions sur la façon dont nous pouvons transformer le présent afin d'avoir un meilleur avenir en prenant le point de vue de l'économie sociale et solidaire Emmanuel, vous avez la parole, merci. C'est une vaste question. Euh, j'ai pas de baguette magique pour transformer le monde et j'adorerais des fois vraiment c'est la question osons et engageons-nous euh, c'est euh, voilà c'est euh, n'ayons pas peur euh, de faire avec d'autres euh, selon des formes un peu différentes et, euh, et, et ensemble en prenant compte euh, voilà les, les, les différentes personnes et les différents points de vue euh, c'est comme ça qu'on pourra répondre à, à ces enjeux. Euh, il faut se réinventer sans cesse, ne pas avoir trop de préjugés et, et bouger, mais j'aimerais bien savoir vraiment comment euh, une réponse certaine est garantie dans ces périodes d'incertitude. Encore Merci Emmanuel. Je propose de passer à notre deuxième orateur du jour, Ayako Koike. Je vous cède immédiatement la parole. Vous présentez une association de promotion de l'économie sociale et solidaire au Japon. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Ayako Koike de WE21 Japon. WE21 Japon est un membre d'une association qui promeut l'économie sociale et solidaire au Japon. Permettez-moi de vous présenter nos activités au Japon. WE21 Japon, oui, 21 Japon, euh, vise à mettre en place une société inclusive en réutilisant les ressources réutilisables. Par ailleurs, nous avons dans nos activités commerciales, si je puis dire, un angle social. Nous prenons un angle social. Nous voulons réutiliser, comme je le disais, les ressources réutilisable dans notre communauté afin de rendre la société durable. Nous, voulons, nous abordons également des questions telles que la pauvreté, le conflit et les violations des droits de l'homme. Nous essayons d'adopter une perspective large, d'agir localement et de coopérer avec les personnes à travers le monde. Nous travaillons avec des, des citoyens et des communautés d'Asie, nous coopérons avec des groupes d'activité sociale et nous autonomisons, autonomisons également les femmes en les encourageant à être indépendantes. Laissez-moi vous expliquer comment nous essayons d'atteindre ces objectifs. Nous travaillons dans la préfecture de Kanagawa, près de Tokyo. Dans la préfecture de Kanagawa, nous avons une population de 9,2 millions. Il y a 40 zones urbaines différentes. Comme je le disais, nous sommes près de Tokyo. De, nous avons de nombreuses zones urbaines, des zones de logement. Et nous avons des Wii Shops, donc différentes boutiques. Vous les voyez à l'écran. Oui, 21 Japon euh, coordonne l'ensemble de ce groupe de 38 ASBL, donc des associations sans but lucratif, euh, s'occupe des systèmes de livraison et euh, d'entreposage. Intéressons-nous à nos activités euh, respectueuses de l'environnement euh, en 2019. Nous sommes soutenus par les citoyens qui comprennent notre mission. Le nombre de dons était de plus de 95 000. Mais évidemment, nous avons reçu bien plus d'articles. Euh, nous avons euh, au total vendu pour 2 882 290 dollars. Nous avons eu... Euh, 370 466 clients et nous avons vendu plus de 270 000 ou 270 000 produits. 
les Wii Shop travaillent sur le surcyclage. Nous récupérons différents produits pour en créer de nouveaux. L'année passée, nous avons pu compter sur le soutien de plus de 40 000 bénévoles qui sont venus nous aider. Nous travaillons avec différents travailleurs et l'atmosphère est toujours chaleureuse. Oui, 21 Japon travaille principalement sur la coopération interpersonnelle. Ces deux dernières années, nous avons... Euh, financer 155 programmes de 122 organisations dans 30 pays différents. Et nous avons, reçu des sub... nous avons euh, eu des subventions de 228 788 dollars. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette coopération interpersonnelle et des projets que nous soutenons. Eh bien, Oui21 Japon décide de soutenir certains euh, projets spécifiques. Nous essayons de nous concentrer sur beaucoup de projets, même si parfois les, euh, le soutien fourni est euh, plus petit. Généralement, nous allons nous rendre sur les sites de projets, nous interagissons directement avec nos homologues, nous en parlons également avec les citoyens euh, du Japon pour voir comment nous pouvons les aider. Permettez-moi de vous donner un exemple. Nous avons aidé en Philippines les euh, communautés indigènes ou autochtones. Nous avons... Euh, par exemple, aider des euh, exploitants agricoles dont les terres avaient été euh, grandement touchées. Nous avons invité euh, nos homologues euh, philippins au Japon à plusieurs reprises. Nous avons également analysé l'environnement euh, et nous avons essayé de le réhabiliter, notamment au niveau des mines de cuivre désertées de Hachio. Toutes les parties prenantes ont appris au cours de ce projet. Par ailleurs, le, les, les autorités ont été sensibilisées à la promotion de l'agriculture et à la défense et à la protection de l'environnement. Ensuite, les activités de W21 Japon se sont développées. Nous travaillons sur euh, l'économie solidaire. Au départ, évidemment, il était difficile euh, d'ouvrir des boutiques solidaires, mais nous avons décidé de nous développer. Nous avons eu de bonnes expériences et, par exemple, nous proposons de l'argent avec un faible taux d'intérêt grâce à l'aide d'une banque communautaire pour les femmes et les citoyens. Nous avons également un collectif de travailleurs qui s'appelle CARI et qui nous aide. Ce collectif s'occupe des livraisons. Livraisons donc entre les entrepôts et euh, les euh, différents magasins. De nombreuses femmes participent à, à ce collectif de travailleurs CARI. Par ailleurs, nous coopérons avec un food drive et la banque alimentaire de Kanagara. Nous avons d'autres exemples de collaboration avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est le cas à Kooku, par exemple, où nous travaillons avec de nombreux acteurs, y compris des organisations qui s'occupent du bien-être des personnes handicapées.
nous travaillons avec différentes coopératives de travailleurs, un groupe euh, également euh, d'organisations qui travaillent avec les seniors. Et notre objectif est euh, de pouvoir promouvoir le bien-être social. Voici une carte de COOCU. Vous pouvez voir qu'il y a de nombreux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Vous avez le We Shop, donc la boutique de We 21 Japon à Kooku, vers le centre de la carte. Intéressons-nous désormais à notre collaboration avec les unités gouvernementales locales, les autorités locales. Donc. Eh bien, nous collaborons avec les écoles publiques. Nous essayons de leur trouver des euh, possibilités d'emploi, des, des stages lors desquels ils peuvent découvrir un métier ou un autre. Ce type d'activité est très importante. Et nous travaillons également euh, sur ces activités au niveau international. Ensuite, nous essayons d'aider les personnes handicapées. Nous faisons en sorte qu'elles soient acceptées par la société. Nous ne voulons pas qu'elles se sentent frustrées au travail ou isolées. Nous leur donnons la possibilité de euh, travailler. Les... Euh, les employeurs sont d'ailleurs à chaque fois ravis d'entendre que les personnes handicapées qu'elles ont euh, accueillies euh, ont trouvé un emploi. Notre mission est claire. Nous souhaitons obtenir des dons, mobiliser des bénévoles et organiser les, euh, les militants. Nous souhaitons également établir de bonnes relations avec la communauté locale, qu'elle soit sociale ou économique. Par ailleurs, nous essayons de garder des relations euh, proches et étroites avec les citoyens que nous impliquons dans nos activités sociales. Et puis, nous investissons beaucoup d'argent et de temps dans l'éducation de nos membres afin qu'ils puissent participer à nos activités. Voilà, je pense en avoir terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup d'avoir pré présenté comment votre réseau fonctionne au Japon et euh, les défis environnementaux également que, euh, qui se profilent euh, pour l'économie sociale et solidaire. À présent, je vais euh, donner la parole à, à notre troisième orateur. <rire> On est ensemble. Merci, merci, merci. Euh, je pense que je partage bien mon écran. D'accord, d'accord. Euh, voilà, donc euh, c'est un plaisir, hein? c'est un plaisir de, de partager avec vous notre expérience au niveau du, du Sénégal, euh, au niveau du Sénégal, sur la collaboration et le partenariat entre les gouvernements locaux et les acteurs de l'ES. Il faut dire que nous sommes dans un grand réseau qui est le réseau des acteurs, euh, des acteurs et des communautés territoriales pour l'économie sociale et solidaire. Donc, qui sommes-nous Nous sommes déjà, nous sommes ce, ce, ce grand réseau euh, qui, regroupe, euh, qui regroupe à la fois euh, trois ou quatre familles d'acteurs qui, qui sont euh, d'abord euh, la plateforme des acteurs non étatiques. Voilà, qui sommes-nous Donc voilà, euh, la plateforme des, des acteurs non étatiques, euh, qui est un réseau de plus de 500 organisations, organisations de la société civile, des syndicats et du secteur privé. Il y a aussi l'union des associations des élus locaux, qui regroupe l'ensemble des, euh, euh, des, 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 des communautés territoriales. Il y a aussi, la, principalement aussi, à la ville de Dakar, qui est un peu la, 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 la tête de pont. Donc, la locomotive qui, 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 qui trie un peu euh, tous ces collectivités territoriales. Mais aussi à le ministère, c'est-à-dire le gouvernement, l'OS national, qui est un partenaire stratégique. Et c'est ce, cet ensemble-là qui travaille sur un dialogue continu pour améliorer l'économie sociale et solidaire dans les politiques publiques. Et ça, c'est important. Et ce qu'il ce qu faut dire, c'est qu'il y a 
il y a sept ans, il y a, il y a, il y a, il y a trois ans de ça, on ne parlait même pas de l'économie sociale et solidaire dans les politiques publiques au Sénégal. Le ministère a été créé il y a trois ans. Ici. Et ça, c'était important. Donc, il y a trois ans que ce réseau, que ce qu'on parle de, 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 de l'économie sociale et solidaire dans les politiques publiques, donc il a, il a fallu un travail important de dialogue, de discussion pour amener un, ce processus à se mettre en place. Et ce processus du RACTES a duré pratiquement deux ans de co-construction. Donc, c'est l'aboutissement d'un travail qui a été bien planifié, bien amené pour aboutir à ce processus-là. Et ce processus est parti de consultations pour définir un ensemble, ensemble des règles du jeu. Ces acteurs seront regroupés pendant un processus pour définir ensemble les règles du jeu. Avec aussi des ateliers de co-construction où nous sommes entendus sur le modèle, sur, les, sur la charte, sur la déclaration de foi, sur les règles de fonctionnement, pour qu'ensemble, qu'on puisse avoir une démocratie, une, une démo, un fonctionnement démocratique, participatif au niveau de, 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 du réseau. Après ces, après ces établis consultatifs, nous avons organisé avec le GSF une, une session nationale de renforcement des capacités sur le rôle et la place de l'ESS dans la théorisation des politiques publiques. Pendant, trois, trois, pendant cinq jours, tous les, les collectivités locales, les acteurs se sont réunis pour renforcer leur dynamique, pour renforcer leur position par rapport à l'économie sociale et sociale dans les politiques publiques. Et ça, c'était très important. Après ce processus, nous, allons, nous avons mis en place un atelier international. Donc, on a passé du local, du territoire, au local, au, à l'international, pour partager des expériences des différentes dynamiques. Et je félicite Emmanuel Rousseau qui nous avait rejoint pour partager aussi l'expérience du RFS pour voir comment ces dynamiques sont mises en place ailleurs pour implémenter au niveau du Sénégal ce processus-là. Et dans un second temps et dernier temps, c'est là où on a mis en place ce réseau qui fonctionne d'une manière démocratique pour la promotion de l'économie sociale et solidaire. Donc on voit que dans la co-construction, c'est important de partir de la base, avec l'expérience de terrain, avec l'exemple des acteurs, pour construire et nourrir les politiques publiques. Et c'est ça l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est une activité de terrain, c'est une activité de, 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 de terroir, c'est une activité de territoire. Donc c'est important de tirer les expériences, de tirer les vécus, les pratiques, pour consolider les politiques et pour amener maintenant à un passage de l'échelle sans commettre des différences les spécificités, les réalités terrain. Et le réseau des acteurs le RACTES est parti sur ce terrain-là pour nourrir et élaborer et avoir un cadre de la coopération avec, les, avec le gouvernement. Prochain slide. Et quel est un peu euh, où allons-nous C'est important de fixer un cap. Dans, le, dans la collaboration, il faut que les acteurs que nous, que nous sommes, les acteurs réels, puisse avoir un cap. Et ce cap doit être très clair hein, en termes de promotion de l'économie sociale et sociale dans les politiques économiques locales et nationales. Et dans un système, dans un système économique de, plus résilient, plus durable et plus inclusif. Je pense que c'est important de fixer ce cap-là. De dire, voilà le, le cap et pour influer sur les politiques. L'autre aspect, c'est c'était important de, de, faire, de partager mon, mon slide, oui. C'est de mettre en place un peu cette collaboration. Cette collaboration doit être dynamique. Cette doit être dynamique pour permettre un peu, d'abord, de chercher à promouvoir la confiance. C'est très important, la confiance entre les acteurs. Si on veut influer les politiques, la confiance est très importante. La coopération, mais aussi la connaissance, la connaissance pour un écosystème favorable à l'économie sociale et solidaire. Je pense que c'est important dans la collaboration, la confiance, la, la, la coopération, mais aussi la promotion d'un écosystème favorable à l'ES. Et quelle boussole Ce qui nous permet un peu de travail. Les boussoles, il faut dire d'abord, première boussole, c'est le premier axe, c'est de voir comment renforcer les capacités d'intervention des acteurs. C'est important parce que l'économie sociale et solidaire n'est appris dans aucune école, que ce soit école. Dans une école supérieure, personne ne sort comme expert de l'économie sociale et solidaire. 
C'est dans le tas, c'est en faisant qu'on devient forgeron. L'économie sociale a pris un. Donc, c'est important que pour les acteurs que dans, aussi en Afrique que nous sommes, avec un terreau, avec l'économie informelle, qui est là, qui juge 80% de, de, de nos économies, c'est important de former, de renforcer les capacités des organisations, des consultateurs, mais aussi des gouvernements. Et le deuxième boussole, c'est important, comme axe, c'est en termes de, de, de capitalisation et de partage des expériences et des bonnes pratiques. Comment, à partir des vécus, ou à partir des initiatives qui sont développées, comment arriver à nourrir, à capitaliser, à alimenter cette politique-là Troisième boussole, c'est comment mettre en place des mécanismes de participation citoyenne aux politiques publiques. Parce que l'économie sociale, l'un des principes, c'est la démocratie, c'est la démocratie, c'est la gouvernance démocratique. Donc cette démocratie, gouvernance démocratique participative à l'économie, comment l'accompagner avec un mécanisme participatif qui permet de défier les politiques. Quatrième et dernier boussole, c'est euh, euh, comment améliorer maintenant ce partenariat et la communication entre les acteurs. Je pense que c'est important pour que pour que cette collaboration entre les, 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 entre les acteurs et les gouvernements soit adossée sur un partenariat dynamique à travers une communication inclusive, une communication donc partant du bas vers, 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 vers le sol. Et l'autre aspect, euh, c'est quelle valeur On doit s'adosser sur nos valeurs, sur des valeurs importantes que nous devons prévaloir dans, la, dans le processus d'élaboration des politiques publiques. C'est d'abord vivre de nos valeurs partagées. Et il y a quatre valeurs qui sont importantes qu'on a essayé d'inculquer dans tout le processus. Donc, la première valeur, c'est la gouvernance démocratique. C'était important que nos organisations puissent avoir fonctionné sur une gouvernance démocratique et qui soit importante. Et que dans ce processus, que, que, les, que, que, que le partenariat puisse se faire égal à égal en respectant les, 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 les diversités. L'autre valeur, c'est la solidarité. Comment promouvoir la solidarité en faisant que le petit ne soit pas considéré comme un petit, le grand ne soit pas considéré comme un grand, mais qu'on soit ensemble pour mutualiser, pour qu'il y ait une approche de subsidiarité, de complémentarité, comme ce que disait un peu euh, notre collègue un peu du Japon, pour voir un peu comment essaimer un peu cette solidarité-là. L'autre aspect, c'est euh, comme valeur, c'est la responsabilité. Comment arriver à responsabiliser davantage nos organisations pour qu'elles puissent intervenir sur des questions de la commande publique, sur les questions de passation de marché, sur les questions de financement, sur les questions d'accompagnement à ces structures-là. Donc la responsabilisation de nos organisations, des économies sociales, elle est fondamentale pour, 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 pour améliorer les politiques publiques. Et dernière euh, valeur, c'est l'autonomie et le respect dans l'identité, dans, dans les identités. On ne peut pas, on peut pas uniformiser, harmoniser l'économie sociale et solidaire. Je pense que, que chaque entité, chaque organisation doit être pris comme telle par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ses limites, par rapport à ses compétences, pour et, et respecter son dynamique et respecter son, son autonomie. Je pense que c'est important, c'est la somme de ces identités, c'est la somme de ces différences qui fait qu'on peut, on peut influencer les politiques publiques. Et c'est ces quatre valeurs qui guident un peu la coopération que nous faisons au niveau avec les collectivités territoriales. Voilà, c'est le tour. Et là, c'est important de, dire que, de documenter cette, cette pratique-là à travers une approche pratique de dire comment on peut collaborer avec les gouvernements national, local, avec les acteurs au niveau des politiques publiques. Et ça, c'est une nouvelle très dynamique. Et pendant ces deux ans, qu'est-ce qu'on a appris C'est d'abord de base du, du pas top-down, mais un processus qui a été construit, co-construit. D'abord, l'accès à l'information, l'accès à une décision. Parce que les collectivités locales, le pouvoir détient la décision. Il faut que les acteurs que nous sommes accèdent à, à l'accès à cette information et deviennent une interface et deviennent un relais pour essaimer cette information-là. Je pense que c'est important à tout les, à tout, donc en termes d'accès à la documentation, d'accès au calendrier de processus d'exécution de, 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 de décision 
et identifier le centre ou le centre de responsabilité. Et ça, c'est fondamental. Une fois que l'information est détenue, comment arriver maintenant à construire un avis avant la décision, avant la décision politique Et nous avons organisé beaucoup de consultations. Par exemple, je donne, quand on avait mis sur deux lois, en deux ans, le Sénégal est passé à mettre en place 2016 à élaborer une lettre de politique sectorielle du secteur et actuellement, on est dans le processus d'élaboration de la loi 4. Donc, en deux ans, il y, y, y a une évolution exponentielle très rapide pour améliorer le cadre juridique d'intervention de l'économie sociale et solidaire. Et sur ce processus-là, il, il fallait être présent pour organiser les acteurs, les accompagner, pour permettre un peu de nourrir la réflexion pour mieux influencer les produits publics. Et par rapport à l'accès à l'information, cest à dire à chaque fois, comment organiser à donner des consultations, des avis, avec des consultations, en étant des mobilisateurs sociaux pour permettre un peu l'organisation des missions d'information, l'organisation d'ateliers de co-construction et de partage, mais aussi comment élaborer des positions partagées avec une feuille de route pour impacter sur le processus. -là. Et à un troisième niveau, c'est à partir de ce moment-là, comment projeter ensemble avec les gouvernements locaux, que ce soit la ville de Dakar, que ce soit au niveau national et les autres côtés. Comment élaborer des projets communs ensemble pour impacter Comment mettre en place un, un, une, une, une concertation dynamique à travers un partenariat, mais en étant une force de proposition qui est déterminante pour, mettre en, pour permettre un peu de mettre en place des équipes d'influenceurs pour impacter et influencer et orienter même le, les politiques publiques. Et à un certain niveau, ce qui nous permet un peu de passer un autre cap en termes d'économie. À ce moment, il faut qu'on décide ensemble. Et décider ensemble, mais en respectant les, les, règles, les règles du jeu d'acteurs. Les règles du jeu d'acteurs, c'est important. Il faut qu'on accepte que le gouvernement a ses prérogatives nationales. Il faut respecter ses prérogatives nationales. Que le gouvernement local, en tant que ville, en tant que commune, a des prérogatives, il faut respecter ses prérogatives. Que nous, acteurs, que nous sommes sur le terrain aussi, nous avons nos prérogatives. Ne pas enjamber, être ensemble, décider ensemble, ce n'est pas enjamber sur les prérogatives de l'un ou d'autre. Il faut que chacun reste dans son posture, dans son, dans, dans, reste dans son posture, reste dans son, dans, sa, dans son cahier de charge pour influencer et décider ensemble. Mais si nous décidons que nous, nous sommes acteurs, nous allons décider à la place du gouvernement, ou bien la ville va décider à la place des acteurs, les règles de jeu, le respect des jeux des acteurs n'est pas respecté. Et c'est ça qui fait qu'on n'insère on pas un climat de confiance dans la co-construction des politiques publiques. On n'insère pas une neutralité et une équidistance, nous, en tant qu'acteurs, dans cela. Et on ne permet pas de construire des alliances au sein du gouvernement qui permettent un peu de pousser les choses. Le RAC test dans, sa, dans son organisation, il organise même un chef d'alliance. Moi, je préside, le, 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 je suis le, au niveau de la coordination, mais c'est le maire de Dakar qui est le président du réseau. Donc, on crée un jeu, un jeu d'acteurs et un jeu d'alliance. Il y a le FODEM, le Fonds de développement municipal, qui est dans l'équipe de coordination qui assure la coopération et le partenariat. Donc, c'est ça qui fait que, d'une manière collaborative, d'une manière très collaborative, très intelligente, nous parvenons à mettre une dynamique, une équipe assez complémentaire par rapport au jeu d'acteurs qui permet de pousser et d'avancer les choses. Et c'est ça qui nous permet, en dernier lieu, en tant qu'organisation d'économie sociale et solidaire, d'avoir une délégation de pouvoir pour accéder au marché public, pour accéder à la commande publique, à être délégation de services publics à délégation de ce public pour agir au nom des citoyens en termes de, de, de contrôle citoyen, en termes de veille, mais aussi en termes de respect et de, et de réduction des comptes. Voilà un peu euh, euh, l'expérience qu'on a eue en termes de collaboration et de partenariat. À partir d'une co-construction d'une dynamique avec le, 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 le RATES, mais avec aussi l'expérience qu'on a à impacter au niveau national en essayant de mettre maximum de contenu au niveau du ministère de l'économie sociale et solidaire, en influençant forcément la lettre politique sectorielle en étant dans le comité d'élaboration, dans le comité de, de réflexion, en influençant la loi cadre qui est aujourd'hui 
Donc, on a, on a produit une, un document de 30 pages pour influencer la politique, la, la loi, parce que c'est la loi qui nous occupe de l'emploi, et en travaillant en étroite intelligence avec la ville de Dakar, avec la maire, soit El Bardini, pour changer radicalement l'option et l'orientation de la ville de Dakar. Et je termine la thèse la COVID nous a permis aussi de changer les paradigmes. Parce que c'est un fait imprévisible qui, 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 qui a abattu sur nous tous. Nous devons, nous, nous, tous les acteurs devaient se réinventer. Et la COVID, est, en, en, en intelligence avec la ville de Dakar, nous avons beaucoup travaillé à réorganiser les marchés publics, à, 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 à permettre au maximum d'organisations d'économie sociale et sociale, les 19 communes, de donner des passations directes aux marchés, aux, aux, aux marchés publics, aux organisations d'économie sociale, à, consom, à, à consommer des masques, à travailler sur l'aide publique, sur, 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 sur les substances subsistent pour permettre aux, 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 aux populations confinées par le couvre-feu à, à avoir maintenant des, 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 des kits de nourriture, à travailler un peu sur, sur toutes ces questions. Et aujourd'hui, et même à amener l'État du Sénégal à élaborer, un, donc à modifier même les règles de fonctionnement des collectivités locales par un amendement pour permettre aux collectivités locales de répondre aux besoins et aux exigences des collectivités. Parce que les, ce qu'on avait noté avec la COVID, les collectivités locales étaient, par, par rapport à leur fonctionnement, ne pouvaient pas répondre aux exigences. Parce que juridiquement, ils étaient bloqués. Et maintenant, comment amener l'État central à assouplir ce mode de fonctionnement avec un, un arrêté qui modifie, fonctionnement, qui modifie les règles de fonctionnement pour permettre à ces collectivités locales de passer des marchés aux, 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 avec les, les, de contractualiser avec les organisations d'économie sociale et solidaire, de réorganiser les marchés, de passer donc d'accès aux marchés publics, d'assouplir les financements parce que les, les organisations de l'économie sociale et solidaire étaient fortement impactées par les taux élevés de, 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 de crédit par les remboursements. Donc, toutes ces questions, il y a une batterie de mesures qui ont été prises en faveur de l'économie sociale et qui ont permis un peu à ces structures de se réorganiser. Et tout ça, nous l'avons par rapport à une collaboration, à un partenariat intelligent, dynamique, multi-acteur, multi hein, qui permet un peu de structurer et d'organiser ce, ce, ce débat-là. Je pense que c'était Benjamin, le, le, le dernier slide. Hein. Non, il y a un dernier slide, Benjamin, et je termine là-dessus. Voilà, je pense que c'est ça, et je pense que c'est ça qui permet un peu, je pense, en conclusion, la coopération, le partenariat avec les acteurs et les groupes doit être une collaboration dynamique et réfléchie. On ne doit pas être en opposition. On ne doit être ni en face à face, mais on doit être en côte à côte, marcher ensemble, cheminer ensemble. Et c'est ça qui fera que nous pouvons changer radicalement la vie des populations en réinventant le modèle social, un modèle beaucoup plus inclusif hein, et, et qui permettrait un peu à toutes les, à, aux populations d'être beaucoup plus résilientes. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup Malid Diop de cette présentation qui avait montré l'importance de développer une euh, stratégie autour des réseaux de l'économie sociale et solidaire avec, euh, voilà, vous avez montré euh, sur quoi doit se concentrer l'économie sociale et solidaire avec euh, un dialogue à différents niveaux avec plusieurs parties prenantes, avec euh, plusieurs euh, niveaux de l'économie. Merci beaucoup. À présent, je vais inviter notre dernier orateur à présenter euh, sa présentation. Je ne sais pas si cette présentation est prête. Oui, elle est prête. Donc, euh, j'invite M. Yang Kyun, directeur exécutif de l'Association nationale des gouvernements euh, locaux. Ah, alors, pardon, je recherche mes papiers, pardon. Oui. Donc, c'est l'Association nationale, vous disais-je, des gouvernements locaux pour la promotion de l'économie sociale et solidaire en Corée du Sud. Donc, voilà, monsieur, euh, vous avez la parole. Oui, merci Amanda. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Young Kim. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis directeur exécutif de l'Association nationale des gouvernements locaux pour la promotion de l'ESS en Corée du Sud. Donc, c'est une coordination de 48 autorités locales en Corée. Donc, la présentation de mon association, Monsieur Chon Wong 
Pro. Euh, était normalement en renouvellement de présenter cet après-midi en Corée du Sud. Et donc, euh, finalement, c'est moi qui euh, le fais en son nom. Alors, laissez-moi vous donner un aperçu euh, rapide. J'aimerais partager avec vous euh, notre expérience de partenariat euh, pour résoudre les problèmes. Nous travaillons avec nos nombreuses parties prenantes depuis notre euh, établissement. Depuis que nous existons, en 2013, notre objectif principal est de promouvoir l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale comme stratégie importante et clé de développement régional. Donc, la collaboration et les partenariats sont au cœur de notre stratégie. Nous avons de nombreux exemples. Je vais vous en présenter quelques-uns aujourd'hui. Quatre exemples récents de meilleures pratiques de mon association. Ce sont des cas de collaboration plutôt récents. C'était dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en Corée. Alors, d'abord, le premier exemple, pardonnez-moi. On appelle ce projet le Happy Community Project, donc des communautés heureuses. Euh, ça vise les personnes âgées à travers des entreprises euh, sociales. Donc, il y a de plus en plus de personnes âgées en Corée. Par contre, euh, les services euh, gériatriques n'ont pas augmenté à cause d'un manque de personnel. Et donc, mon organisation a conçu un nouveau service de soins en utilisant euh, l'intelligence artificielle à travers l'organisation des télécoms SK, donc euh, le coréenne, et une entreprise sociale qui s'appelle Happy Connect. Donc, ce que nous avons fait a été de distribuer des, euh, des speakers d'intelligence artificielle à des personnes âgées qui vivent seules et ce sont les autorités locales qui ont choisi qui allait bénéficier de ces, euh, de ces enceintes. Donc voilà, ce sont, sont des personnes, surtout des personnes qui vivent seules et qui ont euh, tendance à être euh, un peu exclues de la société. Donc, euh, après avoir distribué ces euh, enceintes, Nous avons mis en contact des, euh, des autres utilisateurs avec euh, ces personnes âgées. Et ont euh, suivi euh, ces personnes, ont pris euh, de leurs nouvelles euh, pour s'assurer qu'elles étaient bien. Les autorités euh, locales donc, ont euh, recruté des, euh, des responsables de soins qui prennent des nouvelles de l'état de la personne âgée dont ils ont la charge. Et donc, en cas de problème, eh bien, ils, peuvent, euh, ils peuvent intervenir et prendre les mesures nécessaires. En cas d'urgence, les personnes âgées peuvent envoyer un message qui dit euh, « aidez-moi, venez, venez à mon secours » ou alors envoyer un SOS. Hein. Donc, euh, comme ça, c'est pour appeler les services d'urgence. Donc, c'est une sorte de drapeau rouge qui peut être activé. Donc, les responsables de soins, et le, le, le call center et les, les responsables de soins sont immédiatement prévenus. Et donc, ces personnes âgées peuvent directement être prises en charge. Le personnel médical est directement envoyé sur place. Et donc, ces services ont été très utiles pour de nombreuses personnes âgées, en tout cas celles qui en ont bénéficié car des vies ont été sauvées. Est-ce que vous pourriez revenir à la page précédente, s'il vous plaît J'avais encore quelques points à aborder qui étaient affichés ici. Encore une, une page plus haut, s'il vous plaît, la, la précédente. Voilà, c'est celle-ci. Merci beaucoup. Donc, 
Euh, il y a également une dimension de prévention à ce programme. Euh, on, il permet également, cette enceinte, euh, intelligence artificielle permet également de, de jouer de la musique ou de lire des, des, des messages. Euh, des messages, par exemple, envoyés par les autorités locales, par exemple, des informations par rapport à l'évolution de, des cas de Covid, etc. Donc, ce projet était le résultat d'un partenariat de trois acteurs des autorités locales. Donc, euh, il y a huit membres euh, de, mon, de ma, mon association, ensuite les télécoms, SK, et ainsi qu'une entreprise sociale. Et donc, le projet a été lancé pour huit villes et euh, c'était 2100 personnes âgées qui y en ont bénéficié. Et à présent, nous aidons 6485 personnes âgées dans 30 villes. Et donc, il y a eu une expansion de 12 à 253. Et euh, la vie de 26 personnes âgées ont jusqu'à présent été sauvées. Euh, beaucoup de... Une, une large couverture médiatique dans le monde entier... Euh, à parler de, de ce projet. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, hein, ce sont certains articles de presse qui parlent de ce projet. Alors, le second projet que je souhaitais vous présenter, euh, ça s'appelle le, le, le Good Payment Project, le, le projet pour une paye euh, à la hauteur, une paye équitable. Donc, les entre des entreprises locales frappées par le Covid-19 ont obtenu un paquet plus large pour aider les plus petites entreprises locales. Bon, le, ce, ce programme est un peu différent du programme euh, homologue euh, de Londres où euh, les gens peuvent payer à l'avance pour pouvoir recevoir des, euh, des produits jusqu'à ce que la situation revienne à son état normal. Euh, comme, comme vous le savez peut-être, euh, il y a le Suspended Coffee, ça c'est l'homologue londonien. Et ça, ce n'est pas exactement la même euh, approche. Ça, euh, ça, 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 ça consistait à apporter du, du café, par exemple, chez le voisin qui, euh, qui en avait besoin. Tandis qu'ici, euh, le client qui paye est en charge de, euh, de prendre en charge, de, 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 comment on peut utiliser l'argent qu'il a versé pour euh, recevoir l'article plus tard. Donc, par exemple, si un client paye 27 dollars pour un achat ultérieur, il peut euh, utiliser cet argent plus tard. Et les autorités locales aident les entreprises participantes à euh, proposer des... Euh, ristournent à leurs clients, mais également fournissent aux participants de la campagne euh, des, petits, euh, des, des petits paquets cadeaux. Ce partenariat a vu la participation de trois acteurs, des autorités locales, des associations professionnelles locales, euh, y compris des acteurs de, de l'économie sociale et solidaire, ainsi que des euh, restaurants et des magasins euh, locaux. Et donc, au début, c'était 12 entreprises qui ont participé et en quelques mois, c est, c est, ça a monté, ce chiffre a monté jusqu'à 253 entreprises. Et donc, maintenant, c'est partout dans le pays, ce qui veut dire que en plusieurs villes et plusieurs grandes entreprises, ainsi que des ministères d'ailleurs, y participent à présent. Alors, à présent, nous allons parler du troisième projet qui concerne... Euh, les travailleurs essentiels. Euh, il est un peu différent ce projet des autres dont je vous ai déjà parlé, car il n'implique pas vraiment directement, en tout cas, des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Mais je pense qu'il reste tout de même important ce projet pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, car de nombreux acteurs en, de l'économie sociale euh, pardon, de, de, de nombreux travailleurs travaillent dans l'économie sociale et solidaire en, en Corée. Et donc, euh, voilà, c est, c est, ce projet avait vocation à travailler les travailleurs essentiels pendant la crise du COVID-19. Euh, COVID euh, 
cela a entraîné un, un processus éducatif au niveau national et un paquet d'actes euh, législatifs. Et donc, euh, les, des juristes coréens euh, travaillent à l'élaboration d'un projet de loi pour les travailleurs essentiels à l'heure actuelle. Les travailleurs éligibles reçoivent un salaire temporaire euh, additionnels et ont accès aux vaccins et à un ensemble de services. Les secteurs essentiels, donc, euh, par exemple, des, les employés des soins de santé, euh, les infirmières, les euh, responsables de soins, les, ceux qui travaillent dans les transports publics, par exemple les conducteurs de bus ou euh, les postiers, etc., eh bien, tous ces profils peuvent et ont bénéficié de, ce, de cet exemple, de ce projet. Et depuis mai dernier, il y a eu... Euh, donc, c'était en mai que ça a commencé. Euh, et euh, ce mois-ci, le, 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 le paquet euh, législatif a été annoncé par le gouvernement et à présent, on est déjà en train de travailler sur le projet de loi. Donc, seulement en six mois, on constate que les progrès ont été très rapides. Alors, le partenariat consiste en les autorités locales, l'Assemblée nationale de la Corée et le gouvernement national coréen également. À présent, nous pouvons passer au quatrième et dernier exemple. De nombreux travailleurs de plateforme, par exemple, ceux qui travaillent sur la plateforme Uber, certains s'en tirent, tirent mieux leur épingle du jeu que d'autres, car euh, beaucoup ont été touchés par un, un manque de travail et une absence de couverture sociale, par exemple. Et ça, bon, c'est un peu partout dans le monde, et notamment en Corée. Et donc, plusieurs organisations ont, euh, se sont mis en commun pour pouvoir aider ces travailleurs de plateforme. Ils ont... Contacter des organisations financières internationales et ont travaillé ensemble pour créer un fonds mutuel d'aide aux travailleurs de plateforme. Et certaines autorités locales ont également participé et ont apporté une, un soutien à hauteur de 2 millions de dollars. Et la fonda une fondation gère ces fonds, ce fonds mutuel, help les, euh, les, les livreurs qui peuvent recevoir une prime mensuelle euh, en vue de, de l'assurance et utilisent cet argent accumulé pour payer les, les, les factures médicales lorsqu'ils sont blessés dans le cadre de leur travail. Donc, ça leur donne une assurance médicale. Ce fonds mutuel euh, est opérationnel. Donc, ici, cela a été créé par des, économies sociales, des acteurs de l'économie sociale et solidaire et des syndicats de travers de plateformes. Nous espérons que... Cette plateforme va gagner en importance encore dans les, dans les mois à venir. Alors, pour conclure, je vais vous présenter brièvement quelles sont les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans le cadre de ce processus. Sur le plan de la collaboration et du partenariat entre les autorités locales et les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Il y a toujours des difficultés, mais une des principales difficultés dans le contexte coréen est le manque de capacité des acteurs de l'ESS. Certaines organisations ESS passent par les, sont dépendantes des autorités locales pour leurs services et cela représente beaucoup de, de, de problèmes, car certains euh, 
lorsqu'il y a des conflits d'intérêts de la part de certains agents publics, euh, et donc c'est parfois ils n'ont pas intérêt à, à intégrer des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans les marchés publics. Mais en tout cas, les acteurs de l'ESS sont, sont prêts à faire ce qu'il faut, mais c'est difficile. Ensuite, il y a un impact politique sur la durabilité des, des politiques et des stratégies. L'évolution du leadership politique mais également, peut également avoir un, une incidence sur les partenariats en cours. Par exemple, dans certaines villes, on peut avoir un nouveau maire qui euh, n'aime pas l'idée même de l'économie sociale et solidaire et cela peut euh, simplement mener à l'arrêt la, à de la collaboration. C'est déjà arrivé par le passé en Corée du Sud et voilà, c'est encore une autre difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Et donc, pour résoudre ce type de problème, nous avons besoin d'un engagement accru de la part des citoyens. Car plus les citoyens sont impliqués, plus les personnalités politiques vont nous impliquer et vont considérer que l'économie sociale et solidaire est un acteur dont il convient de tenir compte. Et voilà. Après, il y a la question du nerf de la guerre, l'argent, car sans budget pour faire des collaborations ou des partenariats, eh bien, cela ne fonctionne jamais. Donc, pendant que nous travaillons à ces projets, nous euh, sommes également en étroite collaboration à, comment dirais-je, euh, des institutions ou organismes qui peuvent nous procurer des fonds, des financements pour pouvoir mener à bien nos projets. Voilà, c'est tout pour moi pour le moment. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci de nous avoir présenté les différentes réponses possibles dans le cadre de cette pandémie de coronavirus. C'était intéressant d'entendre les différentes dimensions lors de cette session. Merci également d'avoir présenté les défis que rencontre l'économie sociale et solidaire. Vous nous avez expliqué que nous devons continuer à la renforcer et renforcer notre lien notamment avec les autorités local. Alors, si vous me le permettez maintenant, je vous propose d'entamer sans plus attendre la session de questions-réponses. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à nos panélistes. Alors, je vérifie si nous avons reçu des questions recueilli par le secrétariat du GSEF. Et je vous propose de commencer directement avec la question de base de cette session. Comment transformer le présent et construire un avenir meilleur du point de vue de l'ESS, l'économie sociale et solidaire Donc Je vais demander aux panélistes de nous donner, par exemple, trois réponses, trois solutions à la façon dont nous pouvons transformer le présent et construire un avenir meilleur. Alors, Emmanuel n'est plus là, mais je vais demander à notre camarade du Japon de prendre la parole. Oui, bien sûr. Tout d'abord... Au Japon, l'économie sociale et solidaire n'est pas encore suffisamment développée. Je pense que les autorités locales doivent la promouvoir. Les acteurs de l'ESS doivent également se connecter les uns aux autres. Il est important de cartographier les différents acteurs de l'économie sociale et solidaire. De cette façon, tout le monde saura où se trouve l'économie sociale et solidaire. La carte pourrait être établie, par exemple au niveau national. Elle reprendrait tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ensuite, l'autonomisation. Nous devons renforcer les relations entre les acteurs de l'ESS au Japon. Nous devons 
créer plus de possibilités pour que les acteurs puissent s'autonomiser les uns les autres. Il faut une unité plus forte des différents acteurs. Et troisième mot-clé, l'association avec les immigrants. Le nombre d'immigrants augmente actuellement au Japon. Mais souvent, ces immigrants ne sont pas soutenus par les autorités japonaises. Ils euh, terminent euh, sans emploi, donc au chômage, ils vivent dans des situations difficiles. Et je pense que la société devrait les aider afin de construire un meilleur avenir. Nous devons donc soutenir les personnes vulnérables, y compris les immigrants. L'économie sociale et solidaire peut œuvrer à renforcer la diversité et la solidarité dans notre euh, pays euh, et nous aider à construire un avenir meilleur du point de vue de l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup. Pour votre réponse, je vais désormais donner la parole à Malik Diop. Voilà, si vous avez des mots clés pour nous dire comment transformer le présent et construire un avenir meilleur du point de vue de l'économie sociale et solidaire. Malik, vous avez la parole. Mots clés, je, 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 euh, peut-être trois. Trois mots clés. Peut-être dans l'ordre ou dans, dans le désordre. Un tiers est gagnant ou un tiers est dans l'ordre ou le désordre. Euh, Premier mot clé, c'est la connaissance. La connaissance, parce que nous sommes dans un secteur, l'économie sociale, sociale, je pense, est encore méconnu. Je pense méconnu, on gagnerait beaucoup plus à travailler sur la connaissance, c'est-à-dire que d'avoir nos propres lunettes. Amanda, il faut qu'on utilise nos propres lunettes pour lire. Il faut qu'on arrête d'emprunter de, de, les lunettes hein, de l'économie classique ou d'autres pour lire l'économie sociale et sociale. Je pense que c'est important qu'on puisse avoir un peu ces, ces, ces lunettes-là, une lecture propre à l'économie sociale et solidaire par rapport à nos concepts, par rapport à nos indicateurs de développement, par rapport à nos agrégats, par rapport à nos indices. Je pense que c'est important d'en faire véritablement une science, pas seulement. Et cette science doit être nourrie par la pratique. Il faut, à partir de la pratique, qu'on puisse nourrir notre recherche, qu'on puisse nourrir notre connaissance. Je pense qu'elle est fondamentale. C'est à partir de ce moment-là que le deuxième mot clé puisse venir, c'est le pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut une, une, une relation de pouvoir, d'influence. Il faut, pour changer cette réalité, il faut changer les politiques. On ne peut pas changer la réalité si on ne change pas les politiques. Donc le deuxième mot clé, c'est le pouvoir. Il faut qu'on puisse réinventer notre modèle, notre rapport avec le pouvoir. Pas le pouvoir comme on dit, comme pas le pouvoir en termes politiques, de pouvoir politicien, mais en termes de, de prise de, de, de pouvoir, de décision, pour orienter les politiques, intégrer l'économie sociale et solidaire à partir de nos connaissances, les intégrer dans nos politiques publiques. Et c'est en changeant les politiques publiques qu'on change les réalités. Donc ce mot, ce mot pouvoir doit renvoyer beaucoup plus à l'intégration des politiques de l'Est dans les politiques publiques que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau international. National et international. Elle est fondamentale. Et le dernier, dernier mot clé, c'est euh, euh, le financement. C'est le financement, c'est la richesse et le financement. C'est important de soutenir et d'accompagner les initiatives. C'est en les soutenant, en les, en, en, en les appuyant, en les finançant qu'on pourrait en passer à l'échelle. Ne pas concevoir que de pas avoir une idée que l'économie sociale et sociale, c'est une économie au rabais. Ce n'est pas une économie au rabais. C'est une réponse holistique. C'est une réponse globale qu'il faut donner. C'est une réponse beaucoup plus de proximité. C'est une réponse plus, beaucoup plus durable. C'est une réponse de, de, donc, de beaucoup plus inclusive. Donc, ne pas concevoir l'économie sociale comme une économie de rabais, mais l'insérer dans, dans l'économie. Dans l'économie. Dans l'économie. Et je pense que c'est ça, à ce moment-là, à ces trois mots clés qui me reviennent à l'esprit pour changer, pour, changer, euh, pour changer nos vies, pour changer notre modèle de consommation, notre modèle de développement et notre modèle euh, d'inclusion sociale.
Merci beaucoup, Malik. Et je vais vous poser la question à vous aussi, Young Kim. Merci, Amanda. Alors, les trois mots-clés. C'est une question compliquée. La crise du coronavirus nous a appris que nous étions très connectés, même si certains ne le souhaitent pas. L'économie sociale et solidaire a désormais l'occasion de prouver son importance à ceux qui ne la connaissaient pas. Voilà pourquoi mon premier mot-clé serait « solidarité ». Vous savez, nous devons travailler de concert, main dans la main, réfléchir à l'avenir ensemble, dans un esprit de solidarité, afin de trouver de meilleures solutions. Le deuxième mot-clé serait « renforcement de capacité ». Comme je l'ai dit au cours de ma présentation, certains acteurs de l'économie sociale et solidaire, malheureusement, ne sont pas totalement prêts à répondre aux besoins ou demandes des « entre guillemets clients », y compris des autorités locales. Alors, Je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, mais je dirais que c'est le cas en Corée nous avons ce problème. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire doivent donc renforcer leurs capacités et se préparer pour répondre aux demandes des autres parties prenantes. Le troisième mot-clé serait en fait le même que Malik, le financement, on a besoin d'argent, c'est un facteur clé. Je pense que un financement est essentiel pour que les acteurs de l'économie sociale et solidaire puissent se développer, qu'importe le pays. Nous devons mettre en place de nouvelles structures, y compris de meilleures structures de financement. Et l'idée est d'avoir un meilleur environnement commercial pour tous les acteurs de l'ESS. Voilà donc mes trois mots-clés. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous avons reçu une question dans le chat. Je vais la partager avec vous. Donc c'est Révi du réseau RIL qui nous dit que il semble que la réussite des initiatives 2 et 16 dans l'engagement des différents acteurs euh, repose entre autres sur l'engagement politique actif des citoyens et sur la maturité de, du niveau d'engagement. Lorsque la politique est contrôlée avec une approche du haut vers le bas, le modèle 2 SS a, a plus de mal à se développer. Que pensez-vous de cette, entre guillemets, conclusion précoce Est-ce que l'un de vous souhaite prendre la parole sur cette question Si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre la parole. Oui, je peux. Go ahead, Malik. Oui, mais je, je, suis, je, je partage tout à fait la conclusion précoce ou prématurée, mais c'est une conclusion factuelle. Je pense que c'est ce qu'on constate. Parce que je pense que j'ai l'expérience qu'on a eue, et je l'ai dit dans, 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 dans l'exposé, euh, il faut réécrire les politiques publiques à travers les réalités. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête l'approche top-down. Parce que tant qu'on pense pour l'économie sociale, quand on, comme le concept, quand on pense pour les, pour les acteurs, on ne se met pas à leur place. On pense pour eux et on agit pour eux. 
Et c'est là où je disais un peu dans les mots clés, il faut que notre relation avec le, le, le pouvoir puisse changer. Il faut qu'on puisse modifier euh, euh, les, les relations pour nourrir et influer les politiques publiques. Je l'ai dit tantôt, c'est en changeant les politiques, on change les réalités. On change les réalités. On, ça, il ne faut pas qu'on se détourne des regards pour dire que ce qui se passe, ce qui se passe ici, ça se passe ici. Non, la COVID est là. Ce qui se passe en Chine intéresse, intéresse tout le monde. Il ne faut, faut pas que je détourne le, le, le visage pour que ça se passe ailleurs, ça ne se passe pas chez, chez moi. Ce qui se passe en Afrique intéresse, intéresse forcément le monde. Ce qui se passe à mon, euh, ailleurs intéresse tout le monde. Donc il faut qu'on puisse savoir que il faut qu'on change notre modèle de développement. Et je suis tout à fait d'accord avec la conclusion qu'il faut influencer, influencer les politiques, changer les politiques. Thank you, Malik, for uh, your answer. Merci Malik pour ces réponses. Et nous avons aussi Madani Koumaré qui a levé la main. Je vais vous proposer de partager votre commentaire. Vous avez la parole, Madani. Madani Koumaré, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre la parole. Yeah. Oui, ahead, merci. C'est bon Oui, c'est bon. Ok. Voilà, euh, moi je voudrais juste ramener là-bas la terre. Hein. Quand on parle de politique publique ou développement local, on parle de gestion des affaires de la cité. Et dans la cité, c'est des citoyens qui existent. Euh, les politiques ne vont pas changer par charlatanisme ni par, euh, je vais dire, euh, du verbiage. Il faudra absolument que les acteurs... Qui... So, uh, very sorry for not being able to, to hear you well. Voilà, uh, navré de ne pas pouvoir vous entendre mieux. Mais voilà, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à écrire votre commentaire dans le chat. Alors, j'ai une dernière question ici et ensuite je vous propose de clôturer la session car nous avons déjà dépassé l'heure de quelques minutes. Une question de Yannick pour M. Young Kim. À quelle sorte de nouvelle structure de financement pensez-vous Pourriez-vous développer ce sujet Voilà donc. La question de Yannick pour... Honestly, I, oui. I don't have very specific... Pour être honnête, je n'ai pas de réponse spécifique à donner à cette question. Vous savez, on essaye toujours de trouver la meilleure façon euh, de se financer. On essaye toujours de trouver de nouvelles structures de financement. Ce qui est devenu populaire en Corée, c'est le crowdfunding. C'est-à-dire la collecte de fonds venant d'individus intéressés dans les projets d'économie sociale et solidaire. L'idée, c'est de collecter des ressources l'on peut investir dans certains projets. Il y a différents organismes de crowdfunding, donc financement communautaire en somme, qui existent en Corée et qui ont euh, eh bien, été relativement efficaces et ont permis de porter certains projets d'économie sociale et solidaire. Le crowdfunding a été également utile pour les startups ou d'autres ASBL. Je pense que ça peut être une solution. C'est une façon de trouver des financements. Et je vous propose également de vous répondre par email par la suite, étant donné que nous n'avons plus beaucoup de temps. Oui, alors je vois que nous avons une toute dernière question de Mariam. Myriam qui a écrit sur le chat qu'il faudrait que les politiques publiques prennent en compte la dimension SSE, surtout dans le monde rural, dans les pays sous-développés. Myriam, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre la parole. Euh, je vous félicite de vivre voir et je voudrais contribuer un petit peu 
par rapport à votre euh, conclusion prématurée, pour dire que euh, c'est vrai que la base doit contribuer à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi évaluation des politiques publiques. Mais pour cela, pour moi, il faudrait des gouvernements locaux qui ont assez de pouvoir. Et ce que l'on remarque dans nos pays est que la décentralisation ne fait pas marche en avant, mais plutôt marche en arrière. Et c'est déplorable. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect que, que je voudrais souligner, c'est l'aspect aussi euh, euh, reddition des comptes. Parce qu'au niveau de la reddition des comptes, étant une experte des collectivités territoriales, ce que j'ai remarqué est que la reddition des comptes ne prend pas en compte la dimension, euh, 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 la dimension d'expression de, des besoins de la base. Elle prend tout juste en compte euh, la dimension financière que le maire ou bien en tout cas l'autorité lo locale, l'exécutif local rend compte par rapport aux aspects financiers, mais pas par rapport aux aspects de, des besoins prioritaires qui ont été exprimés par les populations euh, au moment de l'élaboration du budget. Et ça, ça pose problème. Parce que qui dit politique publique dit budget. Et si vraiment au niveau de la révision des comptes, il n'y a pas de compte rendu par rapport au, à la dimension prioritaire euh, des besoins des populations, il y a problème. Donc, je, moi, je suis d'accord avec vous qu'il faudrait réviser pour les politiques publiques, surtout les politiques publiques émanant de la base, parce qu'on nous dit que en matière de démocratie, quand il y a déficit au sommet, on se rattrape à la base. Mais faudrait-il qu'il y ait les conditions pour se rattraper à la base Je vous remercie. Et bien, continuation. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci so, beaucoup. Just close now the, the question... Alors, je vous propose de clôturer la session de questions-réponses. Je tiens à remercier les orateurs pour leur présentation très intéressante et complémentaire. Je pense que nous avons abordé un des défis les plus urgents que nous avons dans le domaine de l'économie sociale et solidaire euh, du Japon. On, on a appris l'importance de l'économie circulaire Ensuite, on a également parlé de la coopération internationale entre les différents territoires euh, afin de promouvoir des actions d'économie sociale et solidaire connectées. Nous devons euh, joindre nos efforts afin de renforcer l'économie sociale et solidaire. Notre camarade de France nous a également euh, expliqué que les autorités mettaient en place des politiques publiques pour soutenir l'économie sociale et solidaire au niveau local. Elle a également abordé d'autres aspects, nous a expliqué qu'il fallait souligner l'importance de l'économie sociale et solidaire qui peut apporter de nouvelles réponses, des réponses innovantes et de l'innovation sociale. Et ensuite, notre collègue de Corée nous a également donné plus de détails sur les réponses apportées à la pandémie. C'était intéressant de voir comment l'économie sociale et solidaire peut apporter des réponses claires, spécifiques et fortes aux défis que nous rencontrons actuellement et que nous pourrions rencontrer avec la crise économique qui suivra la crise sanitaire actuelle. Les réponses des autorités locales et nationales devront être plus fortes et l'économie sociale et solidaire peut euh, y participer. Et puis, nous avons eu notre collègue du Sénégal qui a pris la parole. Il nous a dit que l'économie sociale et solidaire doit avoir une stratégie, un plan, un plan partagé entre les différentes parties prenantes, les différents niveaux. Il nous a expliqué l'importance d'avoir un processus pour promouvoir l'économie sociale et solidaire euh, au niveau local, au niveau 
national et il nous a également rappelé qu'il était important de se connecter aux différents acteurs et aux différentes autorités. Il nous a également rappelé les valeurs de l'économie sociale et solidaire, à savoir la gouvernance démo euh, démocratique, la solidarité, le respect des identités. Je pense que toutes ces composantes sont clés. Ce que nous essayons de proposer, c'est une alternative, montrer qu'il existe une autre sorte d'économie qui peut mieux répondre aux demandes sociales et aux défis urgents auxquels nous faisons face dans nos sociétés. Je tiens également à, à vous remercier d'avoir accepté l'invitation du secrétariat du GSEF. Nous sommes là pour écouter vos contributions à l'économie sociale et solidaire. Nous travaillons sur une approche solidaire, respectueuse des droits humains, et l'économie sociale et solidaire est un élément clé qui peut nous permettre de créer des villes meilleures où nous pouvons mieux vivre ensemble. Merci pour l'invitation, merci aux panélistes pour leur présentation. Et les interprètes vous remercient pour votre écoute.